Lữ khách 24 giờ lại lên đường và hành trình lần này mời các bạn cùng quay trở lại với tỉnh Bình Dương. Xin chào mọi người, mình xin tự giới thiệu mình là Thanh Thảo. Hiện tại thì Thảo đang là người mẫu tự do tại thành phố Hồ Chí Minh và Thảo đang là sinh viên của trường FPT Arena. Ngày hôm nay thì Thảo đến với chương trình này cùng một người bạn rất là đặc biệt. Đó chính là Trần Tiến. Xin chào khán giả của Lữ Khách 24 giờ, mình là Xuân Tiến, hiện đang là sinh viên của trường thiết kế mỹ thuật FPT Arena. Và đây là phong bì thử thách dành cho hai bạn. Bây giờ bạn hãy đến nhà chú Năm tại ấp An Thành, xã An Tây, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương để tìm hiểu về nghề làm rổ thống bằng tre đan. Bây giờ bạn hãy đến ấp Lồ, Ồ, xã An Tây, huyện Bến Cát tỉnh Bình Dương để tìm hiểu xem loại trái cây nào được trồng phổ biến nhất tại đây. Nếu mà chỉ có một chiếc xe đạp và bạn Tiến không có khả năng đi lại thì Thảo sẽ chở bạn đến thử thách của bạn. Xong rồi đó Thảo sẽ đi thực hiện thử thách của mình. Xong rồi nếu mà xong trước thì Thảo sẽ quay lại đón bạn Tiến. Trông cả hai dường như rất hao hức trong phần trải nghiệm và thử thách của mình. Riêng Thanh Thảo có vẻ để thể hiện sự quan tâm của mình dành cho Xuân Tiến. Cô nàng tình nguyện chạy một quãng đường khá xa để chờ anh tới nơi thực hiện thử thách, sau đó mới tới lượt mình. Áo có mệt không? Bà đâu? Cổ chân quá nè, nó có thể đạp tới luôn. Hay là lúc ngồi trước nó lái cho mũi đạp. Nhẹ nha. Mặc dù không thể chạy xe, nhưng anh chàng cũng không đành lòng để Thảo chở mình đi xa, cho nên anh tình nguyện cầm lái, còn Thảo chỉ việc đạp xe. Và cuối cùng cũng đã tới dạ, Chú cho con hỏi đây phải là nhà thứ năm không ạ? Dạ, phải, phải. dạ con chào chú Dạ con là Tiến là tham gia chương trình Lữ Khách 24 giờ Là nhiệm vụ hôm nay là đến uh, thăm nhà chú và học hỏi cách làm thúng và rổ từ đan tre à. Bye bye luôn á Rồi đúng rồi, đúng nhà này rồi Bye 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 Thảo nha Bye bye Để cẩn thận nha Vừa giúp người bạn đồng hành của mình tới nơi Và bây giờ cô phải quay ngược lại một quãng đường khá xa Để thực hiện nhiệm vụ của mình Dạ ông ơi con chào ông Dạ hôm nay con đến từ chương trình Lửa Khách 24 giờ Ông có thể cho con hỏi uh, loại trái cây nổi tiếng ở đây là... là, là, là... Nổi tiếng ở đây hồi xưa tới giờ là chỉ có cái chôm chôm như sầu riêng Dạ Mít là ba loại Dạ Bây giờ thì đa số là cao su Dạ. Nhà mình có vườn hay gì không ông? Vườn giờ không có, hồi trước có bị rời xanh để à, tự do Hồi dạ. con đâm quá rồi đắt điện giờ nó lớn lại có vợ có chồng rồi cứ bán chia cho nó hết rồi Dạ, cảm ơn ông à. Dạ ông Cái này mình làm mình mình bán hay là? À, cái này mình làm ra bán Dạ à, Một phần thì bán còn phần ở dưới làng tre Để mà thôi đi um, diễn lãm bên Pháp á cái này thấy gì chứ nó nhiều công đoạn tưởng tươi nghĩ mà nghĩ không được thấy nó cũng tiếc rồi giờ lớp trẻ tụi con đâu có ai biết làm được cái này đâu à, trước khi bước vào thử thách của chương trình anh chàng cũng sẽ được trải nghiệm với công đoạn lần mảnh tre vào quai đây là một công đoạn dễ nhất để làm được một chiếc rổ anh chàng quan sát và nghiên cứu rất tỉ mỉ nhưng có vẻ vẫn chưa giúp anh chàng nắm bắt được công việc đòi hỏi nhiều năm kinh nghiệm vẫn chưa xuống hết xuống con xuống đây bé Ow. con thua rồi chú thua ha dạ con làm không thể nào vô được cái dòng này được này, cho để hai chân gì nè dạ vỗ nhẹ xuống thôi xuống rồi không hay quá <cười> hay quá wow chú làm nghề này được bao nhiêu năm rồi bốn năm chục năm rồi wow rất là bé cái này lớn nhất lớn nhất là ba cái này con nằm con nằm lọt trong luôn lọt luôn chắc con nằm ba táo đó wow cái này là ba táo hai cái chắc là úp lên là sẽ còn nằm lọt
tìm hiểu á, thì uh, sầu riêng, măng cục và chôm chôm là được trồng phổ biến nhất ở đây hiện nay. Trong 30 phút bạn phải tìm được 3 kg của 5 loại trái cây phổ biến nhất tại đây mà bạn vừa tìm hiểu được. Sau đó dùng số trái cây đi đổi 6 món đồ khác nhau, mỗi món giá trị phải hơn nhau ít nhất 30 ngàn. Món quà cuối cùng đổi được, bạn hãy đem tặng cho một gia đình khó khăn của bà con trong xã. Lúc đầu đọc cái uh, thử thách mà chương trình giao cho thì mình nghĩ là mình sẽ rất là dễ dàng để tìm kiếm uh, các loại trái cây này. 30 phút của bạn bắt đầu. Okay. Vừa mới bắt đầu thử thách, cô đã gặp ngay trở ngại đầu tiên. Trời đã bắt đầu mưa, nhưng cô vẫn quyết định lội mưa đi tiếp. Ôi, đây có ba ông luôn không hả? Có, con gửi tiền hả? Mình đây có chỗ nào có vườn trái cây không mở? Đây là chỉ vườn nhỏ 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 thôi <cười> Ban tổ chức sẽ đưa ra 3 cái thúng với kích cỡ khác nhau Tương ứng với 3 nhiệm vụ khác nhau Bạn hãy chọn một trong 3 cái thúng và thực hiện nhiệm vụ được ghi Hoàn thành xong bạn sẽ nhận được cờ chiến thắng Trước khi mở phong bì mình chọn Hãy cùng xem nhiệm vụ trong hai phong bì còn lại là gì Nếu chọn thúng lớn Bạn phải di chuyển xuống những con lạch Dùng thúng vớt được 10 con tôm hoặc tép bất kỳ cũng may là anh không chọn nhiệm vụ này vì nước nơi con rạch anh phải đến cũng khá sâu. Bạn hãy dùng chiếc thúng chung để xúc đất đỏ lấp đầy con đường đi vào nhà chú Năm. Nếu hoàn thành trước 15 phút bạn sẽ nhận được cờ giải thắng. Hai nhiệm vụ không được chọn dường như hơi quá sức với anh chàng nhưng còn phong bì anh chọn nhiệm vụ là gì có dễ dàng hơn không? Trong 15 phút bạn phải tìm và xin được 2 phần 3 rổ trứng với ít nhất hai loại khác nhau. Thử thách này theo mình nghĩ lúc đầu thì nó không khó lắm tại vì khi mà mình đi xin trứng thì mình nghĩ là nhà nào cũng có và xin 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 nó sẽ đầy. Nhà chú nằm cách đường cái gần 1 km và nơi đây rất vắng nhà. Như vậy anh chàng sẽ tìm được ở đâu? Một rổ trứng. Để thử nhà này coi. Có ai nhà không à? Bà ơi con chơi chương trình lữ khách 24 giờ. Giờ con có một thử thách là đi xin trứng ạ. À. Bà có trứng gà trứng vịt gì? Dạ, dạ, con cảm ơn bà Con chào cô Cô có thể cho con uh, xin uh, trứng được không ạ? Trứng dịch, trứng gà, trứng gì cũng được ạ Dạ, con có cảm ơn cô Có ai nhà không? Có ba mẹ nhà không? Nhà mấy bạn có trứng không? Cho mình xin mấy trái Nhà có trứng gà, trứng dịch gì không ạ? Trứng gà mẹ đổ ấp la đó không có hả? À, anh cảm ơn nghe Em cho anh Nhà anh có trứng anh cho em xin Dạ <cười> yeah. yeah, em cảm ơn anh Cô có trứng cho con xin mấy cái ạ Dạ yeah, không có đẻ Con <cười> hỏi là mình có vừa cái cây không ạ? Cái cây hả? Dạ. Không có cái không? Đây là cái cây hết rồi hỏi là ở đây có chỗ nào mà có vườn trái cây không ạ? Dạ. Nhà mình có vườn trái cây không ạ? Chị ơi, chị có thể cho em xin một trái được không ạ? Em cảm ơn chị. Vô tình vào được nhà chị đó, mà nhà chị chỉ trồng toàn mít thôi. À, lúc đầu hỏi chị thì chị nói là à, hết rồi, hết mùi trái cây rồi. Rồi cố gắng năn nỉ là chị ơi, có trái gì cũng được, cho một trái cũng được. Chị nói ừ thì có một trái mít đó cứ vào mà bẻ. Dạ, em cảm ơn chị. Mít thái nè. Sau một hồi vất vả mà chưa xin được trứng nào, anh phát hiện ra một tiệm tạp hóa nơi đây có rất nhiều. Chị ơi, chị ơi, chị ơi, cô ơi. Dạ, con chào cô. Cô có thể cho con xin trứng được không ạ? Dạ, tùy là hóa tâm của cô ạ. Dạ con cảm ơn cô Được 4 khách Và anh đã được 4 quả trứng Đó, đầu tiên Nhà tiếp theo Nhà nào đây Dạ nhà chú có trứng không cho con xin một ít ạ Ờ nhà chú không có thôi à, Có trứng không cho con xin mấy trái ạ à? Dạ con cảm ơn bà 8 phút đã trôi qua mà được có 4 cái Cái lúc mà mình đi xin trứng đó thì Trong đầu mình cứ nghĩ là Mình chỉ có 15 phút để thực hiện Mình phải cố chạy Chạy tất cả các nhà từ nhà này nhà kia nhà này nhà kia Cố gắng như thế nào trong nhanh nhất để xin được Đủ số trứng mà mình cần 
Dạ, con chào cô chú Gia đình mình có trứng có gì à? Cho con xin mấy trái à? À, em cảm ơn chị ạ dạ, Cô có trứng, cô cho con xin dạ, bởi vậy. dạ, con cảm ơn cô Dạ, em cảm ơn anh Em cảm ơn anh rất nhiều Ăn mấy giờ đây, mấy giờ chưa Anh chàng liên tục gặp may mắn Nhưng mỗi nhà chỉ có một vài trứng Anh chàng có nên đổi địa điểm Đi tìm những trang trại hay nhà vườn May ra sẽ có nhiều trứng Gây xuống tới chỗ cái ngay ba này mới có cái đường quanh qua đó Hỏi nhà cô bà cháu gái chỗ nào có hỏi chị Dạ dạ Có cảm ơn hả Bà ơi cho con hỏi giờ vườn nhà mình có trái cây gì không ạ? À. Dạ cho con hỏi đường vô nhà bà cháu gái ở đâu ạ? Cháu gái vậy hả? Dạ đó. Dạ đó đó Nhà bên kia hả? Đó, nhà cây đó Bà ơi cho con hỏi à, nhà mình có vườn trái cây không ạ? Mình ấn tượng nhất là một bà cụ ở trong đường này Lúc đầu là bà cụ chỉ nói là cho măng cục thôi Nếu một hồi năn nỉ nhiều quá thì bà cụ nói Ờ thì thôi để bà lội qua bên vườn bên kia bẻ cho mày một ít chôm chôm Vì lúc nãy trời mưa quá cho nên bà cụ cũng không có muốn đi Nhưng mà bà cụ đó lặn lội từ bên nhà mà đi qua bên vườn để bẻ chôm chôm Thì thật sự là uh, rất là cảm ơn bà cụ Bà ơi cho con xin một trái dừa luôn nha bà Dạ Phải trèo lên nữa hả Thôi, vậy thôi, được rồi ạ à. à. Đợi nha Trong lúc chưa biết phải đi đâu để xin được nhiều trứng Anh gặp những người bạn trẻ trong xóm hỗ trợ Ê, thì tao quá rồi, đi kiếm tiền một quá đi <cười> Cái lúc mình thực hiện cái thử thách thì có các bạn nhỏ đi cùng Tranh thủ cái đó mình đã nhờ các bạn giúp là chở mình đi một đoạn về về phía sau thì càng đi rất là mệt một phần là mưa một phần là rổ trứng càng ngày càng nặng và mình phải nhờ mấy bạn để chở đi nhờ các bạn đó mà mình đã đi được một quãng đường xa hơn dự kiến đối với mình đây này đây này dưới đây này xuống chút nữa rồi 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 dạ em chào mấy anh là sinh từ trên kia dưới đây và dạ, anh chị có chứ dạ em cảm ơn chị tiếp 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 gia đình mình có trứng gà, trứng vịt, trứng gì vậy? Wow. Không có luôn. Cầu mong là đợt này sẽ được nhiều. Tự nha. Dạ, gia đình mình có trứng, ngọc gà, vịt gì? Vậy hả? Dạ. Thầy ơi, tội nghiệp chứ là ủa sao hôm nay đi xin đi đâu hả? Vậy là cũng cho nhiêu mình cho hả? Dạ, cho nhiêu cũng được. Dạ, dạ. Cảm ơn chị. Bye bye. Bây giờ quay về đi ha. Vừa, vừa nhà nào xin nhà đó ha. Ở đi, đi, Thời nha. gian gần hết mà tình hình trứng xin được thì không là bao nhiêu Anh quyết định đổi chiến thuật Phân tán lực lượng Nhà nào ta ở đây Ở đây còn nhà nào tập quán không em Nhà này có gà không Chạy vô hỏi giùm đi Chia ra giùm đi ấy mấy em chia ra nhà tìm giùm đi gần hết giờ rồi Chia chia ra nha Và với chiến thuật đưa ra đã mang về cho anh một kết quả khả quan Có một anh khi mà thấy mình chạy một đường rất là xa tới thì cho mình tới những 20 trứng Và lúc đó mình cũng rất, rất là vui mình Giá như ở nhà nào cũng có cho mình 20 trứng, 20 trứng thì trong vòng 5-6 nhà thì mình đã đầy một trứng rồi Xuân Tiến thì nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của những người dân nơi đây Và số trứng lúc này cũng tương đối Trong khi Thanh Thảo vẫn đang vất vả với việc xin trái cây có thể chỉ cho con xin một quả được không ạ? Xin một quả hả? Dạ Để người có đi ra đây <cười> Con cảm ơn ạ à. Con cảm ơn Được rồi ạ à. 21 phút rồi À như vậy là bà còn 9 phút để đi đổi món đồ Với chiếc xe đạp <cười> lúc đầu sẽ tưởng giúp ích cho cô trong việc đi lại Nhưng giờ đây lại trở thành một chướng ngại lớn nhất 
cản trở lớn nhất đó là vì cái trọng lượng của quả mít này to quá mà lại để thêm một đống trái cây bên đây nữa thì cái rổ xe cứ lặt đi lặt đi lặt đi hoặc qua hoặc lại nên là mình rất là khó điều khiển và tốn khoảng một thời gian tìm cách cố định nó lại thời gian chỉ còn lại vài phút và số lượng trứng anh có chỉ hơn được một nửa liệu anh chàng sẽ đi đâu để tìm được số lượng còn lại dạ có chào cô cô ơi bây giờ cô có thể cho con 15 cái trứng được ạ <cười> dạ bây giờ bây giờ cho con xin cũng cho khá dạ đẹp dạ rồi con cảm ơn cô giờ có một nhà ấy ở dưới này có cái nhà đông 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 người mà không biết có cho được không ta ở cái nhà nào ngủ rồi dạ có một nhà đã cho mình trứng rồi mình lại quay lại chỗ đó tại vì mình nghĩ đây là một tiệm tạp hóa thì chắc chắn người ta có sẽ nhiều trứng mình vô sinh thì gia đình đó không có cho nữa đi ra thì cô đó với kêu lại và cho cho luôn 15 trứng và cuối cùng thì mình đã thắng trong thử thách đó rồi con cảm ơn cô rất là nhiều cảm ơn chị thắng yeah. xin chúc mừng anh đã vượt qua thử thách đầu tiên thời gian của bạn chỉ còn có 5 phút nữa thôi hy vọng là vẫn có thể được cứ còn 5 phút thì cứ cố 5 phút thôi Sau khi tìm được 5 loại trái cây Thì thời gian chỉ còn 5 phút Những bước xe đạp của Thảo giờ đây Có vẻ chậm chậm và khá mệt mỏi Lúc mà cảm giác mệt nhất là chở hết một đống trái cây này lên một cái dốc như vậy Mà trời mưa lấp phấn nữa Mệt lắm Tuy đã nỗ lực hết sức mình Nhưng thời gian đã hết Rất tiếc là thời gian của bạn đã hết Qua cái thử thách này rút ra được một bài học là không nên xem nhẹ một cái thử thách ờ, Lúc mà đọc lên thì tương đối là đơn giản Và Thảo nhận thấy là những người dân ở nơi đây rất là hiền và rất là nhiệt tình để giúp đỡ chúng ta Dạ, con chào chú à, Đây là thành quả của con sáng nay giờ Số trứng này con sẽ biếu chú và gia đình Dạ, coi như là... Um, cái tấm lòng của con à, sáng giờ chú dành cho chú chị cho con làm một cái thùng dạ con nếu cô chú chú đại diện gia đình thành thật cảm ơn cháu dạ bây giờ họ sẽ quay lại cái địa điểm mà bạn tiến lúc nãy đã ghé để thực hiện thử thách và xem rằng bạn đó có thành công Trời rớt mất tiền của ốc rồi Ngốc đâu? Biết Mất tiền của ốc rồi sao mình gắn vô đây Đi bộ đi à, Đi bộ đi ha Thôi quyết định đi bộ Ăn Đẹp quá, đẹp quá Có đầu chân quá mà à Dạ ông nói lên là hả? Nói lên Mới nói chuyện với lúa có là mới bị liệu hả? Kêu bằng lúa được không? Không À kêu bằng tiếng cái bằng lúa cái bằng lúa thảo lúa và mối thảo với tiếng lúa và mối thảo với tiếng đã hứa chị cho em hỏi nhà chị kim cương đâu dạ ồ chị là chị em chào chị chị ơi cho em hỏi là công việc hàng ngày của chị là gì ạ à em là buôn bán với về là mình nuôi khoảng bao nhiêu tháng thì nó lớn được như vậy ạ? Dịch ta thì nuôi là 3 tháng rồi còn chim thì nuôi tháng. Dạ. Em nghe nói là con trống nó mau lớn hơn con máy không ạ? Sau khi mà bước vô cái nhà cô Kim Cương đó thì thấy quá trời là vịt thì mình nghĩ chắc chắn là một cái thử thách nào đó sẽ liên quan tới vịt. Mẹ thua trời. Mỗi người phải bắt được ba con vịt, ai hoàn thành trước sẽ nhận được cơ chiến thắng. Sau khi nghe được thử thách là mình sẽ đi bắt vịt thì lúc đó cảm giác rất là khó tả tại vì bắt gà con hoặc là bắt vịt, bắt heo gì đó mình rất, rất là sợ. Mình không hiểu là mình có thể bắt được những con vịt không, mặc dù sình lầy bùn nước có thể rất là sâu. Thu 
làm qua kia đi Ê, ba trời, tôi nhớ Không Không hoàn thành trong thử thách đầu tiên Nên trong thử thách thứ hai Thành Thảo có vẻ quyết tâm Thời gian vừa bắt đầu Cô lội ngay xuống ao Chạy đâu con Chụp đầu, chụp đầu, chụp đầu trời chưa bao giờ bắt vịt ở nhà mà có lễ hội hay là đám dỗ gì mà mẹ kêu là à, ra bắt chụp con vịt thì rất là sợ tại vì cầm vô người nó rất là rất là ghê không dám bắt được Chết rồi, nó chạy ngoài rồi. hai chú vịt không chịu ở yên trong chuồng mà tìm cách trốn ra ngoài nên cô đánh cột chân chúng lại nhưng chúng vẫn muốn trở về với đàn và lần này thì không cản nổi sự quyết tâm của chú vịt điều là nếu mà để một mình mình bước vào một chuồng vịt và bắt vịt thì chắc chắn một điều là mình sẽ không bắt được tại vì à, cứ lùa đầu này thì nó chạy vòng đầu kia lùa đầu kia thì nó chạy vòng nói chung là cả hai bên cứ chạy vòng vòng như vòng thì, thì tới sang năm chắc cũng không bắt được dường như nếu không có sự hỗ trợ lùa vịt chạy lên bờ thì xuân tiến cứ lời hoay chẳng biết phải làm sao sung sướng tại vì mình đã bắt được một con vịt đầu tiên trong cuộc đời mình và cái ghê, cái ghê ở đây là bùn nó văn tứ tung và cả đầu cả nón quần áo rồi tất cả đều dính bùn hết và rất là cái mùi bùn nó rất là khó chịu chạy đi con chạy đi nó đứng ở đây đi với lùn kia rồi chạy qua wow. tiếp này luôn lùn tiếp luôn tao 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 Thật bất ngờ khi bây giờ anh mới là người dẫn trước và anh có tiếp tục bắt được con thứ ba để giành chiến thắng. Mày chết văn. Đợi dồn nó vô. Thảo lại cho thấy tài bắt vịt khi tóm một lúc hai con. Như vậy là Thanh Thảo đã vượt qua Xuân Tiến và giành chiến thắng trong thử thách thứ hai. Vì người em bây giờ không khác gì một con vịt Lông nè Bùng nè Tè tua Thử khách 24 giờ là một chương trình truyền hình thực tế rất là vui nhộn <cười> Vui nhộn Vui nhộn Chương trình do công ty MCV và đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện.